নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী সরঞ্জিত চক্রবর্তীর উপন্যাস কাম্পাসের প্রথম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি একজন ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকবো মেম্বারশিপ ক্লাবের কথা ভুলবেন না এই ক্লাবের মেম্বাররা পাচ্ছেন বেশ কিছু অতিরিক্ত কন্টেন্ট এই ভিডিও তলায় কিংবা চ্যানেলের পেজে একটি জয়েন্ট বাটন আছে জয়েন্ট বাটনটি ক্লিক করে মাসে মাত্র উনত্রিশ টাকায় মেম্বার হয়ে যান সঙ্গে আছি থাকবো ক্লাবের যারা আইফোন ইউজ করছেন তাদেরকে জানিয়ে রাখি আইফোনে অনেক সময় জয়েন বাটনটি দেখা যায় না আপনারা যদি জয়েন করতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস থেকে বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে জয়েন করতে পারেন শুরু করছি শ্রী সরঞ্জিৎ চক্রবর্তীর উপন্যাস কাম্পাসের প্রথম পর্ব লম্বা চেয়ারে শোয়া মানুষটার দিকে অবাক চোখে তাকালো উষ্মিল শরীরটা একদম ছোট্ট হয়ে এসেছে গায়ে ঢাকা চাদরের নিচে মনে হচ্ছে একটা পুঁটুলি যেন কিন্তু তবু মনে মনে দাদু এখনো ঠিক সেই পুরনো মানুষটাই রয়ে গিয়েছে ও হাতে ধরা ডায়রি আর কাঠের বাক্সটা দেখল আরেকবার অবাক লাগছে খুব এমনও হয় জীবনে সত্যি হয় আর ও কি পারবে কাজটা করতে কোনো চিহ্ন ছাড়া কি দেখে এগোবে সামনে দাদু একবার মুখ ফেরালো চেয়ারের থেকে ক্ষীণ গলায় বলল কিরে কাজটা কঠিন লাগছে পারবি না মনে হচ্ছে আরে পারবি পারবি ঠিক পারবি শুধু মনে রাখিস জীবনের সব ইচ্ছেগুলোই আসলে ওই ধ্রুব তারার মতো সেই আমাদের ভরসা দেয় পথ দেখায় ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ফলো দ্য স্টার মাই বয় ইট উইল লিড ইউ গাইড ইউ উষ্মিল দাঁড়ালো না আর দাদুর বিশ্রাম দরকার এত কথা বলা ভালো নয় দাদুর শরীরের পক্ষে ও ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে বড় কাঠের স্লাইডিং দরজাটা টানতে টানতে দেখল দাদু দুর্বল হাত তুলে রিমোট টিপে মিউজিক প্লেয়ারটা চালিয়ে দিল আর সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল নরম সুর উষ্মিল নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে শুনল জিম মরিসন গাইছেন The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. We'll meet again. Shialda station teke college street tag ek din khub dure mone hoi. Mone hoi jano rodet tab beshi. Gari gundo guti beshi. হকারদের ছড়িয়ে বসে থাকাটা বড্ড বেশি ইউনিভার্সিটিতে যেতে এত ডজ করতে মোটেই ভালো লাগে না আমার কিন্তু উপায় নেই বাসে করে এটুকু যেতে যা পয়সা লাগে সেটা দেওয়ার মতো ক্ষমতা আমার নেই যাদবপুর থেকে উইদাউট টিকিটে শিয়ালদা পর্যন্ত আসা যায় বটে কিন্তু শিয়ালদা থেকে বাসে করে তো সেই উপায় কলেজ স্ট্রিটে যাওয়া যায় না তাই হাঁটাই সম্বল আমি স্টেশন থেকে বেরিয়ে পাশে হাঁটতে থাকা বয়স্ক লোকটার ঘড়িটা দেখার চেষ্টা করলাম পারলাম না আমি পিছন ফিরে এবার স্টেশনের মাথায় লাগানো বড় ঘড়িটা দেখলাম সাড়ে দশটা বাজে ঠিকই আছে এগারোটায় প্রথম ক্লাস মিস হবে না তবে যদি ক্লাস হয় তাহলেই মিস হওয়ার প্রশ্ন উঠছে রোজই তো একটা না একটা বাহানায় আজকাল ক্লাস বাতিল হয়ে যাচ্ছে হয় পুলিশ লাঠি চালাচ্ছে নয়তো একদল বোমা মারছে শহরটা কেমন যেন লন্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে একদম পাশের দেওয়ালে আটকানো বড় সিনেমার পোস্টারটা দেখলাম জনি মেরা নাম দেবানন্দের ছবি ইস সবাই বলছে দারুণ হয়েছে আমার আর দেখা হলো না ইলেশ বলেছিল যেতে কিন্তু এখনও সময় করতে পারিনি ইলেশ ছেলেটা বেশ ভালো ভবানীপুরে থাকে গাড়ির টায়ারের বড় ব্যবসা ওদের তবে লেখাপড়া নিয়ে ওদের কেউ খুব একটা চিন্তিত নয় কিন্তু ইলেশ হলো দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ বা ওদের বাড়ির মতো অনুযায়ী প্রহ্লাদ কুলে দৈত্য 
যাদের বংশের কেউ ক্লাস টেন টপকায় নেই সেখানে ইলিশ একদম ইংরেজি নিয়ে এম এ পড়তে ভর্তি হয়ে গিয়েছে ইউনিভার্সিটিতে আমি মাঝে মাঝে ওকে বলি তো এত রিস্ক না নিলেও পারতিস বাড়িতে তোর ধোপা নাপিত বন্ধ হবে এবার হোক ক্ষতি নেই কিন্তু আমি সিমির কাছ থেকে দূরে থাকতে পারবো না ব্যাস সিমি মানে সীমন্তিনী বড়ুয়া আমাদের সঙ্গে গ্র্যাজুয়েশন করেছে মেয়েটা তারপর আমাদের সঙ্গে ভর্তি হয়েছে এম এতে ইলেশের ওকে খুব পছন্দ খুব মানে ক্ষয়ের পরে অনেক রস্য দিয়ে খুব সেই কলেজের ফার্স্ট ইয়ার থেকে সিমির পেছনে লাইন দিয়েছে ইলেশ আর সেই কারণেই ওর নিজেদের ব্যবসায় না ঢুকে ইউনিভার্সিটিতে ঢোকা কিন্তু আজও খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি ও সিমি তো ওকে পাত্তাই দেয় না ইলেশকে আমি বেশ অনেকবার বলেছি কেন রে শালা পৃথিবীতে আর মেয়ে নেই এমন ডিভোর্সেন দিয়ে কোনো স্বর্গের অপসরাকে ডাকলে এতদিনে তার সঙ্গে তোর দু পিস এন্ডি গেন্ডি হয়ে যায় কেন পড়ে আছিস ওর পেছনে হ্যাঁ তোকে ভালোবাসে না বুঝিস না ইলেশ ভরসা দেয় তবে আমায় নয় নিজেকে বলে আরে বাসবে বাসবে সবুরে মেওয়া ফলে বুঝিস ফালতু কথা একদম ফালতু কথা কিচ্ছু ফলে না দেখছি তো নিজেদের সেই সাতচল্লিশে বর্ডার পার করে জীবন হাতে করে এসে আমরা ঢুকেছিলাম এই দেশে চব্বিশ বছর কেটে গেল হলো কিছু শিয়ালদা স্টেশনের রেফিউজি ক্যাম্প থেকে যাদবপুরের কলোনির দুঘরের বাসা বাবা আর দাদা চেষ্টা করে পায়ের আর কপালের সব চামড়া তুলে ফেলল সবুর করে করে লাইফটাকে পাঁচ দিনের টেস্ট ম্যাচ করে দিল তাও হলো কিছু রাতে বাবার পাশে শুয়ে কফের ঘরঘরা নিয়ে আর পাশের ঘরে দাদা বৌদির চাপা হাহাকারের মাঝে গুলিয়ে ঘেঁটে আজ বুঝি বেশি সবুর করলে শেষ রাতে ঘুমের ভেতর নিজের বীজটুকুই নষ্ট হয় মাত্র আর কিচ্ছু হয় না কিন্তু এলেশকে তো আর নিজের ফ্রাস্ট্রেশনের গল্প বলা যায় না তাই কাটছাঁট করে বলি কিন্তু সে ব্যাটা বোঝে না কিছুই শুধু পাগড়ি ঠিক করতে করতে বলে রোম একদিনে তৈরি হয় না রে একদিনে তৈরি হয় না বুঝিস শালা রোম তৈরি করছে জানে না তো সিমির গাছে রচিত ইতিমধ্যেই নৌকা বেঁধে ফেলেছে রচিতের সঙ্গে আমাদের আলাপ এই ইউনিভার্সিটিতেই লেখাপড়াতে ছেলেটা ভালো তবে শুনেছি এক্সট্রিমিস্ট রাজনীতি করে তবে সেটা কিন্তু শুনেইছি এখনও সঠিক জানি না কারণ ওকে জিজ্ঞেস করলেই তো ও এড়িয়ে যায় আমি পার্টি পলিটিক্স বিশেষ বুঝি না গরিব বাঙাল বাড়ির ছেলে বাবা আর দাদার সংসারে থাকি সপ্তাহে একদিন মাছ আর মাসে দু পিস মাংস এটাই আমার জীবনের বটম লাইন তাই বুঝি দ্রুত রোজগারের ধান্দা না করলে খুব বিপদে পড়ব কোনো পার্টির দাদাই আমার রেশনের চাল কিনে দেবে না বাবা তো কথায় কথায় বলে সময় একদম ভালো নয় দীপু চারদিকে অরাজকতা চলছে তুই কিন্তু একদম এদিক ওদিক তাকাবি না নিজের মনের কম্পাসটা ঠিক রাখবি জানবি তোকে অনেক দূর যেতে হবে অনেক বড় হতে হবে মনে রাখবি দেওয়ালের স্লোগানে জীবন চলে না কখনো দেওয়াল স্লোগান তুলছে সত্তর দশক মুক্তির দশক যতই কলকাতা দাপিয়ে দেবানন্দের জনিমেরা নাম চলুক আসলে খুন জখম আর বোমাবাজি এখন বাঙালি জীবনের রোজকার সিনেমা আমাদের যাদবপুরের গলির ভেতরে একটু রাত হলেই আজকাল অদ্ভুত একটা ভয়ে আর মন খারাপ নেমে আসে কেউ চট করে বাইরে বেরোয় না দূরে বোমা বা পাইপ গানের আওয়াজ পেলেই লোকজন যে যার নড়বড়ে দরজা জানলাগুলো আরও বেশি করে বন্ধ করে নেয় নিজেদের গুটিয়ে খোলের মধ্যে পুরে ফেলে একদম এর মধ্যে কি করে দূরে যাব আমি বড় হবই বা কি করে কলেজের পরে আমি একসঙ্গে চারটে ছেলে পড়াই গড়িয়াহাটের কাছে সব মিলিয়ে একশো টাকা পাই বাবাকে দি ষাট আর নিজে রাখি চল্লিশ চল্লিশকে তিরিশ দিয়ে ভাগ করলে যতটা অসহায়তা পড়ে থাকে ততটা টাকাই আমার প্রতিদিনের খরচ তাই ওই দিয়ে ট্রেনের টিকিট বাসের টিকিট বা হিন্দি ফিল্ম তো হয় না আমি রাস্তা পার করতে গিয়ে মাথা তুলে দেখলাম আর একটা বড় পোস্টার জনি মেরা নাম আরে বাপ রে বাপ চোখ ঝালাপালা করে দিল তোমার নাম জনি তো আমি কি করব আমার নামও আদিপ্ত সেটা বারবার বলার কি আছে দেবানন্দের ওপর আচমকা রাগ হয়ে গেল আমার এমন রক্ত লেপা সময়ের মধ্যেও পাশে হেমা মালিনী আছে বলেই কি অমন কনফিডেন্স পাচ্ছে মনে মেয়েরা সত্যি কি জীবনের এঞ্জিন হাসি পেয়ে গেল আমার ইঞ্জিন ওরে বাবা ক্লাস ইলেভেনে একটা ইঞ্জিন জোগাড় করতে গিয়ে আমার মতো বগির কি যে অবস্থা হয়েছিল একেবারে নাজেহাল তারপর থেকে পণ করেছি ওসব রেল কোম্পানির কারবারে আমি তো নেই 
আমার ঠাকুরদা ছিলেন ফ্রিডম ফাইটার কালা পানিও হয়েছিল কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল কেউ তাকে মনে রাখেনি কেউ মানে শুধু দেশের লোকই নয় বাড়ির লোকেরাও কেউ মনে রাখেনি বাবাকে এই নিয়ে কিছু বললে বাবা বলে আরে ভুলে যা ও সব রোম্যান্টিসিজম ভুলে যা বাবার তো কালা পানি হলো কিন্তু আমাদের কি হয়েছিল সেটা জানিস দুই ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে মা যে কি অকুল পাথারে পড়েছিল সেটা ভাবতেও পারবি না কত কষ্ট করে যে আমরা থেকেছি যদি জানতিস বাবা তো ওখানেই মারা গেল আর আমরা বেঁচেও মরে রইলাম শোন প্রেম জিনিসটাই খারাপ সে দেশ প্রেম বল বা নারী প্রেম ওসবের মধ্যে একদম যাবি না দেশ প্রেমের প্রতি বাবার বিদ্বেষ যেমন ঠাকুরদাকে দেখে তেমনই নারী প্রেমের প্রতি বিদ্বেষ নিজের ভাইকে দেখে একজন দক্ষিণ ভারতীয় খ্রিস্টান মহিলাকে বিয়ে করে আমার কাকা অল্প বয়সেই ম্যাড্রাসে গিয়ে উঠেছিল তারপর থেকে বাবা আর কোনো সম্পর্ক রাখেননি কাকার সঙ্গে তবে আমি জানি কাকা নিয়মিত বাবাকে চিঠি লেখে আজও আর বাবা সেসব পরেও মন দিয়ে তারপর একটা কাঠের বাক্সে তুলে রাখে কিন্তু উত্তর দেয় না একটারও কিরা দীপু হাঁ করে কি দেখছিস আমি দেখলাম রচিতে সে দাঁড়িয়েছে পাশে পাঞ্জাবি আর পাজামা উস্ক খুস্ক চুল হাতে ধরা বিড়ি না রে ওই রাস্তা পার করবো তাই তাই সিনেমার পোস্টার দেখছিস আরে সালা এসব ছবি দেশ থেকে তুলে দেওয়া উচিত পেটি বুড়চো আর সব উফ আবার শুরু করলি সব কিছুকেই টেনে ওই ফরাসি বিপ্লব আর রেড বুকে ফেলিস কেন বলতো লোক যদি আমোদ আল্লাদ করবে না জানিস জনি মেরা নাম বছরের সবচেয়ে হিট ছবি হিট ছবি সালা পয়সাটাই সব না আরে শিল্পকে পয়সা দিয়ে মাপিস কেন বলতো এই যে তুই নেলা বাঙালির ছেলে হয়ে ওই ইংরেজিতে উপন্যাস লেখার চেষ্টা করিস সেই এফোর্টটাকে কেউ যদি পয়সা দিয়ে মাপে সেটা কি তোর ভালো লাগবে কি হয়েছে কি তোর সকালে হাগু হয়নি ভালো আজকাল সব সময় এমন এড়ে তর্ক করিস কেন বলতো ডাক্তার কিছু প্রেসক্রাইব করেছে ডাক্তার রচিত বিড়িতে একটা দু কিলোমিটার লম্বা টান দিয়ে বলল ওই ডাকাতগুলো তো শ্রেণী শত্রু ওদের কাছে আমি যাই না শোন রোগ সম্বন্ধে ওরা সামান্যই জানে যে ওষুধ দেয় তার সম্বন্ধে জানে তার চেয়েও কম আর রুগীর সম্পর্কে কিচ্ছু জানে না নাথিং বুঝিস এটা নেহাত উনিশশো একাত্তর সাল যদি মধ্যযুগ হতো ওদের পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করতাম আমি সালা আমি আর কথা বাড়াবার রিস্ক নিলাম না আজ সকাল থেকে রচিত পুরো সোবার্সের মুডে আছে ছটা বলে আটটা ছক্কা মারছে একদম আমরা হাঁটতে হাঁটতে কফি হাউসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এখন চারদিকে বেশ ভিড় কিন্তু কে জানে কখন আমার বোম পড়বে আজকাল কোনো কিছুরই ঠিক ঠিকানা নেই রচিত আমায় খোঁচালো কিরে বিকেলে ফ্রি আছিস কেন রে তোকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব শক্তি দা কবিতা পড়বে বুঝলি একটা ছোট্ট সবাই যাবি না রে ভাই জানিস না আমার টিউশনই থাকে যেতে পারবো না তাছাড়া একজনের সঙ্গে দেখা করার আছে সে আমার লেখা দেখতে চেয়েছে তোর ওই সব ভাটের ইংরেজি গল্প স্যার ইংরেজিতে এম এ করছিস বলে কি গল্প লিখতে হবে বাঙালির ছেলে বাংলা লিখতে পারো না আবার রচিত পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করতে চাইছে বিরক্ত লাগলো আমার যত ভাবি রাগ করব না ঝগড়া করব না তত সবাই আমায় কেন যে খোঁচায় আরে বাবা আমার যেটুকু ফাঁকা সময় থাকে তাতে আমি ইংরেজি ভাষায় গল্প লিখি বা পালি ভাষায় পাঁচালি লিখি তাতে কার কি বাবা ওই নিয়ে আমায় বকাবকি করে বলে সময় নষ্ট করছি এই দেশে ইংরেজিতে লিখে কিছু হয় না লেখা পড়া করে কলেজের প্রফেসারিটা জোগাড় করার দিকে আমার মন দেওয়া উচিত সংসারে সুরাহা হবে আরে আমি জানি সংসারে সুরাহা করতে হবে আমার কিন্তু তার সঙ্গে লেখার বিরোধ কোথায় হ্যাঁ প্রকাশক পাইনি এখনও কিন্তু চেষ্টা তো করছি আমি শোন ও সব ঢপের ইংরেজি লিখে কিছু হবে না মধু কবিকে পর্যন্ত ব্যাক টু বেঙ্গলি হতে হয়েছিল তুই কে রে হ্যাঁ আধ সেদ্ধ বাঙাল গতকাল ইউনিভার্সিটির গেটের সামনে ইলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আচমকা থমকে গেল রচিত তুই যা আমি একটু পরে ক্লাসে আসছি রাইভেল দেখে পালাচ্ছিস এই সাহস নিয়ে মুক্তির দশক আনবি আমি ওসব করি না হ্যাঁ ওদের থিওরির প্রতি আমার সফট একটা সাপোর্ট আছে কিন্তু যাকে তোর মাথায় ওসব ঢুকবে না তুই যা আমি পরে আসছি রচিত দ্রুত সরে পড়ল আমি রাস্তা পেরিয়ে এলেশের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম কিরে এখানে দাঁড়িয়ে 
সিমি তো ভেতরে নেই ভাবলাম এখানে দাঁড়াই যদি ঢোকার মুখে ওকে পেয়ে যাই এই হয়েছে বিপদ ইলিশকে যে কথাই জিজ্ঞেস করো না কেন উত্তরে সিমির কথাই বলবে নে চল ভেতরে চল আসার হলে আসবে না রে গতকাল দুবার হাঁচলো দেখলাম একবার ল্যাবরেটরিতে আর একবার ট্রামে ওঠার সময় এই তোর কি মনে হয় ওর জ্বর হয়েছে নাকি রে কটার সময় হেঁচেছে মনে আছে এই প্রশ্নে ইলিশের হেলদোল হলো বলে মনে হলো না প্রথম হাঁচিটা দিল আড়াইটের সময় আর দ্বিতীয়টাই ধর সাড়ে চারটে তাই তুই ভেতরে যা আমি একটু ওয়েট করি এখানে মারব সালা একটা গাড়টা চল ক্লাসে আমি ইলিশকে ধাক্কা দিয়ে গেটের ভেতরের দিকে ঠেললাম আচমকা ধাক্কা ইলিশ নিজের ব্যালেন্স রাখতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাশ দিয়ে যাওয়া একটা মেয়ের ওপরে এই ধাক্কাটা না হলে হয়তো এই লেখাটাই হতো না এই ধাক্কাটা না হলে হয়তো বদলে যেত না আরো অনেকের জীবন মেটা পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিল নিজেকে তারপর প্রচন্ড করা চোখে তাকালো আমার দিকে আমি কিছু বলতে গিয়েও পারলাম না আটকে গেলাম ইউনিভার্সিটির লম্বা ছায়ার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে আসা রোদের পা দেশে পড়েছে মেটার মুখে হালকা খোঁপা এলোমেলো সামান্য চুল আর ফলসা রঙের শাড়ির চারপাশে সোনার গুঁড়োর মতো উচ্ছে ধুল আর তার ভেতরে মাখন থেকে জেগে ওঠা মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছে মেয়েটা আমি মনে মনে আমার পাহাড়ি সান্নালের মতো বাবার মুখটা দেখতে পেলাম দেখলাম বাবা ট্রাফিক পুলিশের মতো হাত তুলে যেন চিৎকার করে বলছে প্রেম খারাপ খুব খারাপ মুখ ফেরা দিপু মুখ ফিরিয়ে নে আমি মুখ না ফিরিয়ে বললাম আমি আপনাকে মানে দেখতে পাইনি আই এম ভেরি সরি অ্যাকচুয়ালি ও না একদম গাদা ইলিশ সামলে নিয়ে আমার হয়ে বলল ভুলভাল কাজ করে ফেলে আপনি প্লিজ কিছু মনে করবেন না গাধা আমি গাধা ইলিশটা করছে কি আমার প্রেস্টিজ বলে কি কিছু নেই নাকি এর চেয়ে মেয়েটা চর মারলেও তো ভালো ছিল আমি রেগে গিয়ে বললাম ওই গাধা মানে কে গাধা তুমি না হলে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ ধাক্কা ধাক্কি করে নিশ্চিত কলায় বলল মেয়েটা সরি আমি সত্যি আপনাকে দেখিনি আপনার কি লেগেছে নাকি মেয়েটা উত্তর না দিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলো আমার দিকে তারপর বলল ফার্স্ট ইয়ার ইংলিশ এম এ ক্লাসটা কোন দিকে আমি বুকে বল আর অকুল পাথারে স্থল পেলাম খুশি হয়ে বললাম আরে আমার ক্লাস তো তবে আর আপনি কেন বলছি ক্লাসটা কোন দিকে ইলিশ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ওকে আমি চোখ দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়ে বললাম এসো আমার সঙ্গে এসো আমি তোমারই ক্লাসে আছি ও বাইদে আমি আদিত্য মুখার্জি তুমি কি আজ প্রথম এত প্রশ্ন করছো কেন জেনে নিচ্ছি আর কি গ্যাদারিং ইনফরমেশন কেন কি হবে ইনফরমেশন নিয়ে নভেল লিখবে নাকি চাদরের তলা থেকে মাথাটা বের করে দেখল চিতু দরজাটা খোলা কনকনে উত্তরে হাওয়া ঘরে ঢুকছে এ নিশ্চয়ই মোটার কম্ম শালার খেয়ে দিয়ে কাজ নেই সাত সকালে উঠে ছাদে যায় ব্যায়াম করতে আরে বাবা করিস তো কুরিয়ার কোম্পানিতে চাকরি পেটে এইট প্যাক বানিয়ে সালমান খানের ভাত মারবি নাকি কতবার জিতু বলেছে ঘর থেকে বেরোলে দরজা ভেজিয়ে দিতে কিন্তু ছেলেটা যদি একটা কথাও শোনে জিতু কম্বলের ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে পাশের নড়বড়ি টেবিল থেকে মোবাইলটা তুলে নিল কাল অনেক রাত পর্যন্ত জাগতে হয়েছে ভেবেছিল একটু ঘুমোবে কিন্তু মোটার জন্য তার কি উপায় আছে জিতু মোবাইলের বোতাম টিপে সময় দেখল সকাল সাড়ে ছটা বাজে সময় তলায় জল জল করছে দু হাজার সাল লেখাটা ও ভাবল আর একটা বছর এলো কিন্তু ওর জীবন কি তাতে পাল্টাবে একটু জিতু আবার কম্বলের তলায় ডুব দিল যদি আরেকটু ঘুমানো যায় কিন্তু দশ মিনিটের চেষ্টাতেও কিচ্ছু হলো না ঘুমটা চটকে গিয়েছে জিতু উঠে পড়ল তারপর গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিয়ে দাঁড়ালো বারান্দায় কলকাতায় সকাল হচ্ছে মানুষজন ধীরে ধীরে বেরোচ্ছে রাস্তায় সূর্য এখনও তার আলোর আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরেনি আকাশ শুধু পাতলা ভেজা কুয়াশা মাকড়সার মতো লেগে আছে শহরটার আনাচে কানাচে 
घुंटी बजे घुमले अनेक बेला बुझिस कटा फिर जानस भूल बचर प्रथम दिन राग करिस ना दूहजार चौदो टाइम तो भलो शुरू कर जितु किचू बोलते गए चुप कर गल दूहजार चौदह और जा तर तई चौदह से ही फालतु चाकी मायर शर खराब दीदी जमाई बाबू झमेला और भवानीपुर मेसर घैट मोटाटा बड्ड बसि विज्ञापन देखे नतून बचर ना कि बोझे ना ये जस्ट आकटा दिन और एक फालतु फ्रस्ट्रेशने भरा फ्रैक्चर दिन ओ सब नतून बचर फचर ढबबाजी हल व्यवसा कर फिकिर आचमका घर भेतर थे मोबाइल रिंग सुनल जीतु समय के फोन करल ओके मा ना कि गतकाल विर संगे कथा होर मा बोल एबारदी सपाचेक टाक बस पाठाते परे तो हमें भलो है सपाचेक अबाक हार संगे संगे खानिका बरक्त हो जीतु मा के भूले गए माइने साढ़े सत हजार टाक सत्तर हजार टाक नय तर बाबार एक लागते हजरा कार एक धार हो गए तो तीतु कथा बाड़ाई शुद्ध देख जितुर आजकल राग है खूब ना मायर ओपर नय मार की कर बस हो तई शर भेगे क्यों बाबा क्चकम नाम नहीं शुद्ध लटारे टिकिट कारा दिन धरे कि ना कब को ज्योतिषी बाबा ना कि लटार अनेक टाक पा से प्राय पचिस बचर हो गए कथाय टा सारा जीवन लटर चार बार टाक पे बाबा जार मध्य एक बार ही शुद्ध अंक दूहजार छुए बजबजे का एक जुट मिले क्ज करत बाबा क्यों से बंद हो जाए बाबार क्चा जाए पर डोरिया मोड़े का एक छोट मुदिर दोकान दिए से तेम चले स्कूल और कलेज जीवन जी की कष्ट गए जीतुर ओ जाने कंतु ताते बाबार हेलदोल छो ना को दिन ही जतटुकु आय होत तरह कि बेकर लटारे टिकिटर पर टिकिट केटे जित जीतु मा के लिए कि माँ बोलत जान से तो लोकटा कत दुखी ता छाड़ा नेशा भांग तो करना ओई एक लटारि काटे शुद्ध काटुक ना जीतु बुझिए पड़तना जो ये कारो भाग्य फिर ना अकाउंटेंसी अनार्स नहीं बिकम पास करार पर जीतु इच्छे छो सी ए पढ़े क्यों पैसार जो पढ़ते पर हक एक चाकी ओके पे बस किचु बचर बेकार थार पर एक चाकी पे जीतु बचर देरेक धरे कर बुझते ये ना साढ़े सत हजार टाकाय आटके थे पुरो जीवनटाई नष्ट हो जाए तई बैंकिंग परीक्षा देवार बेपारे खोज खबर कर भलोकर परीक्षा दीते गस्तर टाक पसार गप्प आ फोन स्क्रिने नाम देखे एक थमके गल जीतु बस एम समय हेलो पुनजित तो घूम भांगल ना कि जीतु थमकाल एक बस तो ओके जीतु बोले डाके पुनर्जित बला मान एक सरिया कि सकाले कि हल आर बरक्त तो लागे जीतुर सामने नतून की उत्पात आस भगवान जाने ना सर बोलूँ बाड़ी चले तो दरकार आध घंटा समय लगे सर जस्ट उठल तो तीक फ्रेश तब एक ताड़ाड़ी कम फोन रेखे जीतु देख लो निजे विछान बस और दिखे तक हास मोटा कि हलो लाफ्टर शो चल से देख ली तो नतून बचर सकाले एक भलो खबर एलो तर एक कथा जान भी बसरा जो एम को डेके पाठाए तक खबर खूब एक भलो है ना एम हेल्प कर अभी बाथरूम घूर आस तु चटकर नीचे थे एक प्लेट डिम पाउन रुटी नहीं आतो ओ हाँ और बोले दिस आज के लाच क्यों कैंसल टोवालेट नहीं बाथरूम दिखे जेते जेते जीतु देख लो मोटा नेमे गल सीढ़ी दिए मेसटा बस ही जोड़ दिए 
ভবানীপুরের যে অংশটা নর্থ কলকাতার মতো সেখানেই একটা একশো বছরের পুরনো বাড়িতেই মেসটা বুলুবাবু বলে একজন চালান থাকা আর দুবেলা খাবার সমেত মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা ব্রেকফাস্ট নিলে আরও সাড়ে ছশো এক্সট্রা জিতু রোজ ব্রেকফাস্ট করে না কিন্তু যেদিন যেদিন লাঞ্চ করার সময় থাকে না সেদিন ব্রেকফাস্টটা নেয় তবে বলে দিতে হয় যে লাঞ্চ নেবে না তবে আর অতিরিক্ত টাকাটা দিতে হয় না বাথরুম থেকে এসে রেডি হয়ে খেয়ে দিয়ে বেরোতে জিতু ঠিক পঁচিশ মিনিট সময় নিল ওর বস মানে সত্যভূষণ রায়ের বাড়ি মনোহর পুকুরের কাছে বাসে করে যেতে খুব একটা সময় লাগবে না সত্যভূষণ রায় আগে পুলিশে ছিলেন বছর চারেক হলো রিটায়ার করে এখন একটা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি খুলেছেন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে জিতু ভেবেছিল গোয়েন্দা সংস্থা চাকরি কি না কি করতে হবে কে জানে আসলে গোয়েন্দা বললেই ফেলুদা থেকে জেমস বন্ড সব চোখের সামনে ভাসত তখন কিন্তু চাকরিতে জয়েন করার পর বুঝেছে গল্পের সঙ্গে বাস্তবের আকাশ পাতাল পার্থক্য ওদের কোম্পানির নাম রিভিলিং ট্রুথ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি কিন্তু নামটা যেমনই হোক আসলে কাজগুলো খুবই সাধারণ বিয়ে পরকিয়া প্রেম বিষয় সম্পত্তি থেকে শুরু করে অফিসিয়াল ঝামেলার খোঁজ খবর করাই হলো ওদের কাজ এর জন্য চার পাঁচজন আছে জিতুকে সাধারণত অফিসটাই সামলাতে হয় টাকা পয়সার হিসেব রাখা ছোটখাটো ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করার থেকে কম্পিউটারে টুকটাক চিঠি চাপাটি সব করতে হয় ওকে তাই সাত সকালে কেন যে বস ওকে ডেকে পাঠালেন বুঝতে পারছে না বাসটা রাসবিহারী থেকে বাঁদিকে বাঁক নেওয়ার পর কন্ডাক্টর টিকিটের পয়সা চাইল ওর কাছ থেকে জিতু টিকিটটা নিয়ে বুক পকেটে রাখল অফিস থেকে এটা দেখিয়ে টাকা নিতে হবে বসের বাড়িতে আগেও দু একবার গিয়েছে জিতু বসের স্ত্রীকে কাকিমা বলেই ডাকে খুব ভালো মহিলা মুখে হাসি লেগেই আছে বসের এক ছেলে আছে মুম্বাইতে চাকরি করে কলকাতার আরমোড়া ভাঙেনি এখনো তাই তেমন ভিড় নেই রাস্তায় যুগল যে স্টপে নেমে ত্রিধারা ক্লাবের দিকে হাঁটা দিল জিতু বসের বাড়ি কাছে আজ হাওয়া দিচ্ছে বেশ জিতু জ্যাকেটের চেনটা গলা পর্যন্ত টেনে নিল এখন চারদিকে পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন ফ্ল্যাট তোলা হচ্ছে কলকাতার বয়স্ক শরীরটার উপর যেন কসমেটিক সার্জারি চলছে এমনিতে এই নিয়ে খুব কিছু মনে হয় না জিতুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডোঙ্গরিয়া রায়পুরের ছেলে কলকাতার সঙ্গে খুব একটা ভালোবাসা তৈরি হয়নি এখনো কিন্তু তাও খুব সুন্দর দেখতে কোনো পুরনো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে দেখলে খারাপ লাগে ওর সব ভেঙে ফ্ল্যাট করে দাও কালচারটা খুব একটা ভালো লাগে না বসের বাড়ির দুপাশেও দুটো পুরনো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে রাস্তার উপর একদম আবর্জনা স্তূপ তার পাশেই একটা বড় দামি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল জিতু বাড়িটার সামনে একটা দোকান যদিও খোলে নি এখনো এর পাশ দিয়ে সরু গলি ঢুকে গিয়েছে জিতু সেখান দিয়ে ঢুকে দরজার বেলটা বাজালো একটু পরেই দোতলার উপর থেকে কাকিমার মুখটা উঁকি দিল তারপরই নেমে এলো কমলা নাইলনের দড়িতে বাঁধা একটা চাপি কাকিমা গলা বাড়িয়ে বললেন দরজা খুলে চলে এসো বসার ঘরে ঢুকে থমকে গেল জিতু নিচের গাড়িটা যে এই ভদ্রলোকের তার বলে দিতে হবে না মানুষটার বয়স ষাটের উপর দেখেই মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র স্নান করে এসেছেন এত সকালেও পরিপাটি স্যুটের সঙ্গে মানান সই টাই আর রিমলেস চশমা পরে আছেন এমন মানুষের সামনে যে কেউ কমপ্লেক্স খাবে জিতুর সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাবার চেহারাটা মনে পড়ে গেল ও তুলনা করতে চাইনি কিন্তু কেন কে জানে ঠিক ক্লাস টেনে জীবন বিজ্ঞানে পড়া উদ্ভিদ কোষ আর প্রাণী কোষের পার্থক্যের মতো এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ও নিজের বাবার পার্থক্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল দামি পেনের মতো এই ভদ্রলোকের পাশে ও নিজের বাবাকে কেমন যেন খয়াটে রংচটা আর প্রায় হারিয়ে যাওয়া পেন্সিলের মতো মনে হল আরে পুনর্জিৎ তুমি দাঁড়িয়ে কেন বসো বস পাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন জিতু বসে ঠোঁট চাটল এই লোকটার কোনো দরকারই যে বস ডেকে পাঠিয়েছেন সেটা বুঝতে পারছে সে কিন্তু সেটা যে কি দরকার সেটা বুঝতে পারছে না সুদীপ তোমায় এর কথাই বলছিলাম খুব ব্রাইট ছেলে বাট হিজ কোয়াইট ইয়াং ও পারবে হ্যাঁ হাতি গোড়া তো কিছু না খুব পারবে কলকাতা চেনে তো ভালো বস তাকালেন জিতুর দিকে কে চেনো তো হ্যাঁ স্যার 
আসলে আমার ছেলে বলছিল এটা ওর কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার তাই তাই ওকে দেখে আমি একটু একটু দ্বিধায় ছিলাম আর কি জিতু এবার বসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো আমায় কি করতে হবে স্যার গোয়েন্দাগিরি পারবে জিতু একটু ঘাবড়ালো বস বললেন সুদীপের সামনে তুমি এই কনফিডেন্স দেখাচ্ছ কত বড় মুখ করে তোমায় ডেকে আনলাম আর এখন এমন ব্যাবাচাকা খেলে হবে জিতু নিজেকে সামনে নিয়ে হাসলো না স্যার আই ফাইন ওকে শোনো একজনকে খুঁজে বের করতে হবে তোমায় সমস্যা হচ্ছে তার কোনো ঠিকানা নেই সম্ভবত কলকাতাতেই থাকেন আর যদি নাও থাকেন এখানে তাহলে যেখানে থাকেন সেখানকার ঠিকানা তোমাকে জোগাড় করতে হবে কেমন কিছু মনে করবেন না কিন্তু এর জন্যে তো স্যার আপনি অফিসে যারা ফিল্ডে আছে তাদের বলতে পারতেন বা আপনার পুলিশে যে কন্ট্যাক্ট আছে তাতে না না ওসব করা যাবে না চিরাগ মানে সুদীপের ছেলে যায় ব্যাপারটা যেন সিক্রেট থাকে কারণ যার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সে বেশ বিখ্যাত মানুষ তাই সেটা পাঁচ কান হতে দেওয়া যাবে না আর ফিল্ডে যারা কাজ করে তাদের আমি সুদীপের কাজে লাগাতে পারবো না ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু আমি চাই যে তুমি ব্যাপারটা দেখো চুপ করে গেল জিতু বসকে যা বললেন তাতে ওর আনন্দ হওয়ারই কথা মানে অফিসের সবার ভিতরে ওর ওপর বসের একটা আলাদা ভরসা আছে কিন্তু তাও আনন্দটা ঠিক আসছে না কারণ কাজটা বেশ ট্যারা ঠিকানা ছাড়া এত কোটির মধ্যে থেকে একটা লোককে কি করে খুঁজে বের করবে ও জিতু জিজ্ঞেস করলো বিখ্যাত মানুষ মানে এবার সুদীপ ঝুঁকে বসলেন এর মধ্যে একজন বিখ্যাত মানুষ জড়িয়ে আছেন রাইটার বেঙ্গলি রাইটার কিন্তু লেখেন ইংলিশে বা টু টেল ইউ মো স্পেসিফিকলি লিখতেন ইংলিশে ইজ নো মো থাকতেন স্যান ফ্রান্সিসকো মানে নামটা যদি জানতে পারতাম জিতু সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল সুদীপ কোটের পকেট থেকে একটা পাতলা বই বের করে বললেন আজ দুপুরে আমার ছেলের অফিসে গিয়ে তুমি দেখা করো ওর সঙ্গে তোমায় ও আরও ভালো করে ব্রিফ করে দেবে ততক্ষণে এই বইটা দেখে নাও এর পেছনে ছোট্ট করে ওর সম্বন্ধে লেখা আছে এটা ওর অল্প বয়সে লেখা প্রথম বই হ্যাঁ লোক সুদীপের হাত থেকে বইটা নিল জিত পুরনো খয়াটে চেহারার পেপার ব্যাগ পিছনের মলাটেই চোখ গেল প্রথমে দেখল অর্ধেক মলার জোড়া সাদা কালো ছবি অল্প বয়স্ক একজন মানুষ ছবি জুড়ে হাসছেন মন খোলা হাসি তলায় ছোট করে তার সম্বন্ধে লেখা এবার বইটা উল্টে সামনের দিকটা দেখল প্রচ্ছদে জল রঙে আঁকা একটা ছবি রোদের আভায় এক পাশে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে সোনা রঙের ধুলো ঘিরে রেখেছে তাকে উপরে লেখা নাম গ্যাদারিং ড্রিমস বাই আদিপ্ত মুখার্জি চুরুটের ধোঁয়াটা সোজা উঠে যাচ্ছে সিলিং এর দিকে এমন ধোঁয়ার তৈরি সরল রেখা আমি দেখিনি আগে ধোঁয়া লক্ষ্য করে আমি উপরের দিকে তাকালাম পুরনো কলকাতার বাড়ি কড়িবর্গার সিলিং মোটা কলবালিশের মতো দেওয়াল আর তার গায়ে অজানা পৃথিবীর স্যাঁতসেতে ম্যাপের দাগ কলেজ স্ট্রিটের চোরা পকেটে কত রকমের যে বাড়ি আছে ভাবতেই অবাক লাগে আমি সময় পেলে এই ছোট ছোট গলির ফাঁক ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ি ভেতরে আর অবাক হয়ে পুরনো বাড়িঘর দেখি যাদবপুরের এডবি বাসস্ট্যান্ডের কাছে আমাদের বাড়িটা ছোট দেওয়াল ইটের হলেও মাথায় টালি ঘরের মেঝেও ফাটা ফাটা তাই আমার ধারণা নেই এমন বড় বাড়িতে থাকতে কেমন লাগে কে করছো এখন তুমি ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ অনেকটা আলিবাবা সেই গুহার দরজা খোলার ঘর ঘরানির মতো পড়ছি স্যার এম ইংলিশে ভদ্রলোক আবার চোখ রাখলেন আমার খাতায় বেশ টেনশন হচ্ছে আমার জীবনের প্রথম উপন্যাস লিখেছি তাও ইংরেজিতে আর সেটা আবার এমন ছবি বিশ্বাসের মতো গম্ভীর ধরনের চুরুটলা একজন মানুষ দেখছেন টেনশন হওয়াটাই তো স্বাভাবিক শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে ছোট্ট একটা দোকান আছে লখন সিংহের উত্তরপ্রদেশের লোক লখনদা ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছে কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখি ওই ছোট্ট দোকানটায় বসে বিশ্বের তাবর তাবর সব ইংরেজি বইয়ের নাম আর লেখকদের সম্বন্ধে কি অবলীলায় বলে যায় লোকটা 
ইউনিভার্সিটি থেকে অনেক অধ্যাপককেও দেখেছি লখনদার দোকানে আসেন বই কিনতে আমার টিকিট কাটারই পয়সা নেই বই কিনব কোথা থেকে কিন্তু তাও লখনদা আমায় ওর ছোট্ট টুলটা ছেড়ে দেয় বসে বই পড়ার জন্যে এমনই একদিন কথার ছলে লখনদাকে বলেছিলাম যে আমিও ইংরেজিতে লেখার চেষ্টা করি কিন্তু প্রকাশক পাচ্ছি না কথাটা শুনে লখনদা কিন্তু সেদিন কিচ্ছু বলেনি তার সপ্তাহ তিনিক পরে একদিন দোকানে গিয়েছি ব্যাস আমায় দেখেই লখনদা তরবর করে টুল থেকে উঠে বলেছিল থাকো কোথায় হ্যাঁ বলি থাকাটা হয় কোথায় আমার কথার খেলা পড়ে যাবে যে আমি কিছুই বুঝতে না পেরে ফেল ফেল করে তাকিয়েছিলাম আরে পাবলিশার ইংরেজি বই ছাপেন ফেস লেখক খুঁজছেন বললাম তোমার কথা বললাম খুব ভালো লেখক কিন্তু লেখকের তো টিকি দেখার উপায় নেই আমি কি বলবো বুঝতে পারলাম না ভাবলাম সত্যজিৎ বাবুকে নকল করে বলি লেখকের বুঝি টিকি থাকে লখনদা একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলেছিল এই যে এটা ঠিকানা আছে চলে যাবে ওই তোমার ম্যানাস্ক্রিপ্ট নিয়ে দেখো ঠিক কাজ হয়ে যাবে ভদ্রটকের নাম মনিষ অধিকারী মনে রেখো নামটা মাঝে মাঝে ভাবি আমাদের বড় হয়ে ওঠার পেছনে কত মানুষের যে ছোট বড় কত অবদান থাকে আমি আর কে আদিত্য মুখার্জিকে কেই বা চেনে আর লখন সিং সেই বা আমার কে কিন্তু তাও লোকটা আমার একদিনের সামান্য একটা বাক্য শুনে সেটা ধরে রেখেছিল মনে তারপর সম্পূর্ণ তার ওপর বিশ্বাস করে কথা বলে রেখেছে একজন পাবলিশারের সঙ্গে আমি জীবনেই প্রথম কোনো মানুষ দেখলাম যে আমি ইংরেজিতে লিখি শুনেও আমায় ব্যঙ্গ করল না বরং দু কদম এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখাল তোমাকে নকশাল করো ভদ্রলোক আবার আলিবাবার গুহাটি খুললেন আমি না স্যার একদম না ওসব আমি বুঝি না স্যার সে কে বোঝ না মানে নির্বোধ নাকি তাই যে নকশালরা মূর্তি টুর্তি ভাঙছে ব্যাপারে তোমার কি মত এগুলোকে তুমি সমর্থন করো না জাস্ট ভ্যান্ডালিজম মনে করো আমি কি বলবো বুঝতে পারলাম না আমার আচমকা একসঙ্গে বাবা আর রচিতের মুখটা মনে পড়ল এই দুজনেরই এই ব্যাপারে মত খুব স্পষ্ট এবং বিপরীতমুখী মনীষবাবু আবার বললেন শোনো আমি বুঝতে পারছি তোমার ব্যাপারটা হয়তো তুমি নকশাল সিম্পাথাইজার আমি কিন্তু তা নই কিন্তু তা হলেও আমার সিম্পাথি বা অ্যান্টিপ্যাথি কিছুই নেই স্যার যেদিন প্রথম মূর্তি ভাঙা হয় বাবা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন রাতে খেতে বসে প্রায় কেঁদে ফেলে বলেছিলেন এই জন্য কি আমার বাবা লড়াই করেছিলেন ব্রিটিশদের সঙ্গে এরা কারা যারা নিজেদের পিতৃপুরুষের মুন্ডু কাটে আবার স্যার আমার এক বন্ধু সে বলে এটা নাকি প্রোগ্রেশন অফ লাইফ বলে এই হেটরেড নাকি প্রিলিউড টু আ নিউ বার্থ হেটা নাকি দোলের আগে বুড়ির ঘর পোড়ানো মনীষবাবু মোটা ফ্রেমের চশমাটা খুলে তাকালেন আমার দিকে তারপর জিজ্ঞেস করলেন প্রেম করো কাকে বেশি ভালো লাগে উত্তম কুমার না সৌমিত্র চ্যাটার্জি আগে রবার্ট রেডফোর্ড ঠোঁট চেটে বলেছিলাম আমি মেট্রোতে স্যার ইলিশ বলে এক বন্ধু দেখিয়েছিল একটা ছবি বুচ ক্যাসিডি অ্যান্ড দ্য সান ডান্স কেড দারুণ লেগেছে ঠিক আছে এই প্রথম আমি মনীষবাবুর ঠোঁটের কোনায় হাসির মতো কিছু একটা দেখতে পেলাম যেন দেখো তোমায় আরও একবার গোটাটা রিরাইট করতে হবে বুঝলে কিছু জিনিস বাদ দিতে হবে কিছু যোগ করতে হবে ইংরেজিটা তো আমাদের মায়ের ভাষা নয় তা যতই যে ভালো লিখুক একটু আড়ষ্টতা থেকেই যায় সেটাকে কাটাতে হবে তা কি নাম দেবে এই লেখার আমি কি বলবো বুঝতে পারলাম না শুধু আলতো করে চোখটা বন্ধ করলাম মুহূর্তের জন্যে আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম রোদের পাত এসে পড়েছে একটা মাখন দিয়ে তৈরি মুখে দেখলাম সেই আলোয় সূক্ষ্মতম ধুলোবালিরাও আনন্দে ঘিরে ধরেছে সম্রাজ্ঞীকে আমি চোখ খুলে বললাম সব গ্যাদারিং ইনফরমেশন মনীষবাবু তাকালেন আমার দিকে তারপর অল্প হেসে বললেন হাউ অ্যাবাউট মেকিং এট গ্যাদারিং ড্রিমস রাস্তায় বেরিয়ে আমি আকাশের দিকে তাকালাম আজ মেঘ করে আছে বেশ চারদিকে কেমন যেন একটা গোমোট ভাব বেশ কয়েকদিন ফাঁকা ফাঁকা থাকার পর আজ আবার কলেজ স্ট্রিট চত্বরে লোকজনের আগমন হয়েছে 
আমি কলেজ স্কোয়ারের কাছে এসে পাশ দিয়ে যাওয়া একজনের হাত ঘড়িটা দেখলাম আড়াই টেবে যে গিয়েছে আজ আর ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নেই ইলেশ বলেছে গাড়িতে আমায় ভবানীপুর পর্যন্ত লিফট দেবে কিন্তু আমি যাব না আমার অন্য একটা কাজ আছে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ভাবছি এমন সময় দেখলাম ইলেশ ওর ফিয়ারটা পার্ক করছে সামনে আসলে ওকে বলেছিলাম এই সময় আমি এখানে অপেক্ষা করব কিরে অনেক নাকি না এই এলাম তো খিদে পেয়েছে খুব তাই কি খাবি বল মোগলাই খাবি চ ইলেশ আমার পিঠে হাত দিয়ে সামনের গলির দিকে এগুলো তা তোর মৌমাচির কি খবর মৌমাছি আবার কি মৌরিমা ঠিক আছে তাই বুঝি বাপ দোকানটা ফাঁকাই ছিল আমরা কোনার দিকে একটা টেবিলে বসলাম শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর মেনু কার্ড রাখা কিন্তু ইলেশ সেটা দেখল না সরাসরি দুটো মোগলাই পরোটা অর্ডার দিয়ে বলল আজ ক্লাসে এসেছিল নাকি মৌরিমা হুম তবে একটা পিরিয়ড করে চলে গিয়েছে আমি বুঝতে পারলাম না ইলেশ হঠাৎ মৌরিমার কথা জিজ্ঞেস করছে কেন ইলেশ ঝুঁকে পড়ল আমার দিকে সন্না সিমির সঙ্গে এই কদিনই মেয়েটার ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে ভাই তুই একবার বাঘ শালা এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারটা তোর সঙ্গে ওর কদিনের আলাপে যে ও তোর হয়ে সিমিকে বলবে আর আমি বা কি বলবো মৌরিমাকে আমার সঙ্গে কথা বলে নাকি দেখছিস তো হতে দিয়ে পড়েই আছে আমায় পাত্তা দেয় যে তোর লাইনের কথা বলবো আর দেখ ইলেশ সেই অনার্সের ফার্স্ট ইয়ার থেকে তো সিমিকে বলেই চলেছিস কিছু হলো তুই এবার সিমিকে ছাড় ইলেশ কিছু না বলে চুপ করে গেল একটা রোগা পাতলা ছেলে এসে দু প্লেট মোগলাই নামিয়ে দিয়ে গেল সামনে আমি ভাবছি তুইও শুরু কর তারা আছে মানে যাবি না আমার সঙ্গে তারা হাওড়া থেকে কাজ ছেড়ে তোকে তুলবো বলে এখানে এলাম তুই আমায় তারা লাগাচ্ছিস আর্জেন্ট কাজ পড়ে গিয়েছে গুরু যেতে হবে আমার খেয়ে নে আর না খেলে বল তোরটাও আমি খেয়ে নিচ্ছি মৌরিমা সেন শুনলেই কেমন যেন জীবনানন্দের কথা মনে পড়ে যায় সেই ধাক্কার ঘটনার পর থেকে এই কদিনে আমি বহু চেষ্টা করেছি ওর কাছে এগোতে কিন্তু মেটার ডিফেন্স এত মজবুত যে সেটা টোপকে বক্সের ভেতরে ঢুকবে কার সাথে আমি জানি প্রেম জিনিসটা আমার জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না ঠিক বাবার ঠিক করে দেওয়া ক্যাম্পাসে প্রেম ঢুকে পড়লে গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশি তাও কি জানি কিসের এক অদ্ভুত টান আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে বুকের ভিতর একই সঙ্গে এমন শূন্য আর পূর্ণের অনুভূতি কোনোদিন হয়নি আমার এমন মন খারাপ আর মন ভালো কোনোদিন হাত ধরাধরি করে হাঁটেনি আমার বুকের মধ্যে কি হচ্ছে এটা কেন হচ্ছে কিভাবে এটা হওয়া সম্ভব কিচ্ছু বুঝতে পারছি না শুধু নিশিতে পাওয়া এক মানুষের মতো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ মরিমার বাবা নেই মায়ের সঙ্গে জেঠুর বাড়িতে থাকে এটুকু সিমি বলেছে আমার কিন্তু এর চেয়ে বেশি খবর আমার কাছে নেই আর মরিমার সঙ্গে নিজে থেকে কথা বলতে গেলে ও এমন করে সারাক্ষণ আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে এমন একটা অনিচ্ছুক দৃষ্টি নিয়ে তাকায় যে আমার আর কাছে যাওয়ার সাহসী হয় না কিন্তু আজ সিমি আমায় খবর দিয়েছে একটা মৌরিমার গানের অনুষ্ঠান আছে আমার স্ট্রিটের কাছে সেখান থেকে ও নাকি একাই ফিরবে বাড়ি সিমির থেকে অনুষ্ঠান হলে ঠিকানার সময়টা জেনে নিয়েছি আমি যাই ঘটে ঘটুক আজ ওখানে আমি যাবই তারপর বুক ঠুকে জিজ্ঞেস করেই ফেলব কেন মৌরিমা আমার থেকে এমন দূরে দূরে থাকে সিমি সব শুনে বলেছিল যাই করবি কর কিন্তু আমার নাম নিবি না ও কিন্তু খুব কনজারভেটিভ বাড়ির মেয়ে এসবও একদম পছন্দ করে না তুই নিশ্চিন্ত থাক যা করার আমি করব তবে তোকে থ্যাংকস শুকনো থ্যাংকস এ হবে না দরকার মতো আমার যা লাগবে চেয়ে নেব বুঝিস খাবার শেষ করে দোকানের বাইরে এসে বললাম ভাই আমায় একটু আমার স্ট্রিটের মোড়ে ছেড়ে দিবি যাবিটা কোথায় সেটা তো আগে বল দেরি হয়ে গেছে রে আসলে একটা কবিরাজি দোকানে পাইলসের ওষুধ নেব চল না গাড়িতে বসে ইলেশ বলল আচ্ছা সিমি আমার সঙ্গে এমন করে কেন বলতো আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম 
এই ব্যাটার পুরো ভাঙা রেকর্ড ভাগ্যিস কলেজ স্ট্রিট থেকে আমার স্ট্রিট একদম কাছে ছোট্ট গাড়িটা ভিড় ভেঙে ডিঙি নৌকোর মতো এগোতে লাগলো আমি বাইরের দিকেই মন দিলাম ভেতরে একটা চাপা টেনশন হচ্ছে মরিমা যদি ঘুনাক করেও জানতে পারে আমি ওকে ফলো করে ওখানে গিয়েছি তবে না ইউটিজিং এর জন্য পুলিশে ধরিয়ে দেয় তারপরেই ভাবলাম ওকে কি বলবো মনীষ অধিকারী নামে একজন ইংরেজি বইয়ের পাবলিশের আমায় মোটামুটি আশ্বাস দিয়েছেন আমার প্রথম বইটা ছাপবেন বলে এটা শুনলে কি আমার দিকে ওর ওই অনিচ্ছুক দৃষ্টিটা সামান্য হলেও পাল্টাবে আমার স্ট্রিটের মোড়ে এসে গাড়িটা দাঁড় করালো ইলেশ ভাই সিমিকে একটু বলিস না রে আমার কথা ওকে না পেলে আমি যা খুশি তাই করে ফেলবো একটু বলিস ওকে দীপু প্লিজ আর আমি তোর ওপর ভরসা করছি কিন্তু যে হলে অনুষ্ঠান তার উল্টো দিকেই বাস স্টপ আমি নিশ্চিত এখান থেকেই মরিমা বাস ধরবে আমি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম স্টপে পাশের লোকটার হাতের দিকে তাকালাম সাড়ে তিনটে সময় অনুষ্ঠান ভাঙার কথা এখন তো পৌনে চারটে বাজে প্রায় তবে কি চলে গিয়েছে মরিমা আমার আসতে দেরি হয়ে গেল কি বাস স্টপে চার পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু সরে গিয়ে একটা ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম দেখাই যাক না একটু অপেক্ষা করে আকাশে মেঘটা বেশ ঘনিয়ে এসেছে বৃষ্টি হবে নাকি শীত এখনো যায়নি পুরোপুরি গোটা শহরটার মধ্যে কেমন যেন একটা খড়ি ওঠা ভাব কেমন যেন মন খারাপ আর বিরক্তির হাওয়া পাশের লোকটা বলল ও ভাই তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও গোলমাল বাঁধবে আজও বড় নগরে কিন্তু খুব ঝামেলা হয়েছে লাশ পড়েছে বেশ কয়েকটা আমি ঘাবড়ে গেলাম একটু না আমার জন্যে ঘাবড়ায়নি মৌরিমার জন্যে ও বাড়ি ফিরবে কি করে আচ্ছা দাদা কারফিউ হয়েছে কি যে কোনো সময় হতে পারে কেটে পড়ো লোকটার কথা না বাড়িয়ে সামনে আসা একটা লাল বাসে লাফিয়ে উঠে পড়ল আর ঠিক তখনই আমি দেখতে পেলাম মৌরিমাকে হলুদের সঙ্গে চড়া লাল পাড়ের শাড়ি খোঁপায় ফুল জড়ানো মুখে সামান্য ক্লান্তি কিন্তু তাও যা লাগছে না এই রংচটা বাস স্ট্যান্ডকেও ইডেন গার্ডেন মনে হচ্ছে আমি চট করে কাঁধের ছোলা থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করলাম তারপর ওকে যেন দেখতেই পায়নি এমন ভান করে খুব মন দিয়ে সেটার পাতা উল্টাতে লাগলাম কিন্তু বুকের ভেতরে কেমন যেন একটা করছে হাত পায় যেন সার নেই মনে হচ্ছে যে কোনো সময় হাঁটুর কলকবজা সব খুলে পড়ে যাবে এখানে একা এসে বহুত বড় ভুল করেছি আমি বইটা উল্টো হ্যাঁ আচমকা পাশে থেকে মরিমার গম্ভীর গলা শুনে আমার হাত থেকে প্রায় পড়েই গেল ম্যাগাজিনটা আমি পাশে তাকিয়ে হাসবো না গম্ভীর থাকব ঠিক করতে সময় নিলাম একটু তারপর স্মার্ট হবার চেষ্টা করে বললাম আরে তুমি আমায় ফলো করছো নাকি মরিমা চোয়াল শক্ত করে তাকালো আমার দিকে শোনো আদিত্য আমার বাড়ি ভীষণ কনজারভেটিভ বাবা নেই জেঠুদের সঙ্গে আমি আর মা থাকি জেঠু কিন্তু খুব রাগী মানুষ এসব ভাব ভালোবাসা একদম পছন্দ করেন না আর আমিও ওদের মতের বিরুদ্ধে কোনোদিন যাইনি আর সত্যি বলতে কি কারো প্রতি আমার তেমন কোনো ফিলিংসও নেই যে যাব ফলে বেশি স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করো না বুঝেছ আমি কি বলবো বুঝতে পারলাম না ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে স্পষ্ট কথায় যে এত কষ্ট লুকিয়ে থাকে আগে জানতাম না বাড়ি যাও আর কোনো দিন এসব চিপ ট্রিক্স আমার সঙ্গে করতে এসো না কেমন আমি মাথা নিচু করে সরে এলাম একটু আশপাশে সবাই তাকিয়ে দেখছে হাসছেও তারা আমার তো কান গরম হয়ে গেল 
মনে হলো ব্রহ্মতালু দিয়ে সেই চুরুটের মতো ধোঁয়ার সরল রেখা উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে লাল বাস এগিয়ে আসছে একটা মরিমা সেটা দেখে এগিয়ে গেল স্বামীর দিকে বাসটা চলে এলো প্রায় মরিমা শেষবারের মতো সেই অনিচ্ছুকভাবে দেখল আমায় আমিও মাথা নামিয়ে চলে যাব ভাবলাম আর ঠিক তখনই প্রথম বোমাটা পড়ল বাসের পেছনের দিকে ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠল মাঠি আমি আর মরিমা বাসের আড়ালে ছিলাম বলে কিছু হলো না কিন্তু একটু দূরে একটা বিহারি পানলা তার ছোট্ট টঙের দোকানের থেকে কেমন যেন পুতুলের মতো ছিটকে পড়ল মাটিতে আমি সচকিতভাবে তাকালাম মরিমার দিকে ও প্রচণ্ড ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলো আমার কাছে আর ঠিক তখনই দেখলাম দূরে সাদা শর্ট পরা একটা ছেলে দ্বিতীয় বোমাটা ছুটবে বলে হাঁটু ভেঙে পজিশন নিচ্ছে আমি আর কোনো কিছু না ভেবে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললাম মরিমার হাতটা মোবাইলের সময় দেখল জিতু সাড়ে তিনটে বাজে ময়দান মেট্রো থেকে বেরিয়ে ফুটপাতের একটা দোকানের দিকে এগিয়ে গেল খিদে পেয়েছে খুব সকালে ওই ডিম রুটির পর আর কিচ্ছু জোটেনি বসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও ভেবেছিল অফিস যাবে কিন্তু আচমকা ফোন আসায় ওকে দৌড়তে হয়েছিল দিদির কাছে দিদির বাড়িটা নর্থে সেই খান্না সিনেমার কাছে সেখানে ঝামেলা সামলে এই এসে নামল ময়দানে সামনে জীবনদ্বীপ বিল্ডিং সুপারম্যানের মতো বুক চড়া করে দাঁড়িয়ে আছে এর ছতলায় যেতে হবে ওকে সুদীপবাবুর ছেলে চিরাগের অফিস ওখানে এই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না জিতু সাত সকালে বন্ধুর কাছে গিয়ে যে হেল্প চায় সে কেন নিজে পুরো ব্যাপার না বলে ছেলের কাছে পাঠাচ্ছে সকালে দিদির বাড়ি যাবার পথেই চিরাগকে ফোন করেছিল জিতু তখনই আজ চারটের সময় এই অফিসে এসে ওকে দেখা করতে বলেছিল চিরাগ সামনে দোকানটা ছোট রাস্তার পাশে বাঁশ আর প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি দেখে ভক্তি হয় না খুব একটা কিন্তু ভিড় আছে বেশ দুজনের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে জিতু এক প্লেট তরকারুটি অর্ডার করল তারপর সরে দাঁড়ালো একটু পকেটে খুব বেশি টাকা নেই তরকার পাশের তাওয়ায় ফুটতে থাকা মাংসের গন্ধটা বুকের ভেতরে যেন ড্রিল করছে কিন্তু উপায় নেই ওদের অফিসে তিন তারিখ মাইনে দেয় আজ আর কাল যে করেই হোক আটষট্টি টাকায় কাটাতে হবে ও ভাবল দিদি যে একশো টাকাটা দিতে চাইছিল সেটা কি নিয়ে নিলে পারত দিদিটা ছোট থেকেই এমন খুব ভালোবাসে জিতুকে সেই স্কুল জীবন থেকেই হাত খরচ বাঁচিয়ে ওর জন্য হজমি আচার কিনে আনত টুকটাক সেলাই করে যে কটা টাকা পেত তার থেকে ম্যানেজ করে ওকে কিনে দিত ক্যাম্বেস বল হাওয়াই চটি বা রং পেন্সিল মা বকত দিদিকে কিন্তু দিদি শুনতই না কিছুতেই শুনত না রাতে আধো ঘুমের মধ্যে জিতু বুঝত ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে দিদি সরে যাওয়া গায়ের কাঁথাটা টেনে ঠিক করে দিচ্ছে ওদের ওই ডোঙারিয়া রায়পুর অঞ্চলে দিদি ছিল নামে সুন্দরী কত ছেলে বুড়ো যে পেছনে লাগত সেই ক্লাস এইট থেকে বিয়ে সম্বন্ধ আসত ছোকরা থেকে দোজবরে বুড়ো কে বিয়ে করতে চাইত না দিদিকে সবাই এসে বাবা আর মাকে বলতো আমার সঙ্গে বিয়ে দিন মেয়ের আপনাদের সংসারে সুরাহা হবে মা মাঝে মাঝে দিদিকে খোঁচাতো বলতো বিয়ে তো করতেই হবে এখনই করে নে জানিস তো ছেলে গভর্নমেন্ট সার্ভিসে চাকরি করে সুখে থাকবি এখনো আঠেরো হয়নি কিন্তু পুলিশ ধরবে তোমাদের আর মা আমি কলেজে পাশ করে চাকরি করব কিছুতেই এখন বিয়ে করব না মা ভালো কথায় বোঝাতে শুরু করে ক্রমশ রাগ করত গালাগালি করত এমনকি জিতুর মনে আছে মা মাঝে মাঝে হাতের কাছে মগ বাটি যা পেত ছুঁড়ে মারত কিন্তু তাও দিদি অনর হয়ে থাকত এত বলতো কিছুতেই বিয়ে করবে না এইচএসে দিদি সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছিল সায়েন্স নিয়ে খুব মন খারাপ করেছিল কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল একেবারে বলেছিল সব শেষ হয়ে গেল ওর এই বাজারে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েই কিছু হচ্ছে না সেখানে কে ওকে এই নম্বরে অনার্স দেবে তাও আবার কেমিস্ট্রিতে এখনো সেই বিকেলটা মনে আছে জিতুর অগস্টে শুরু ছিল সেটা বৃষ্টি হচ্ছিল ঝমঝম করে ওদের বাড়ির সামনে ডোবাটা জলে ভরে একদম উপচে উঠেছিল সেদিন কয়েকটা ছেলে হাফ প্যান্ট পরে খালি গায়ে গামছা হাতে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল জানলায় বসে জিতু দেখছিল ওদের ওই মাছ ধরার আনন্দ 
ঠিক তখনই আগা গোড়া রেনকোট মোড়া একজন এসে দাঁড়িয়েছিল ওদের বাড়ির সামনে জিতুর বাবার নাম ধরে গম্ভীর গলায় ডেকেছিল কয়েকবার রেনকোট খোলার পর দেখা গিয়েছিল একটা বছর সাতাশের ছেলে লম্বা ফর্সা এক মাথা কোঁকড়া চুল আপনি বাবা জিজ্ঞেস করেছিল আমার নাম হিতেশ আমি আপনার মেয়ের বান্ধবী মাধবীর দাদা ও বলেছিল যে আপনার মেয়ে নাকি কলেজে ভর্তি নিয়ে কিসব ঝামেলায় আছে তাই এলাম ক্লাস ফাইভে পড়া জিতু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল হিতেশের দিকে এত বৃষ্টিতে এসেছে শুধু বোনের বান্ধবীর ভর্তির জন্য সত্যি এমন মানুষ এখনকার দিনে আছে হিতেশ কাছের কলেজের জিএস ছিল পরে জিতু জেনেছিল দিদির জন্য যে বিরাট লাইন ছিল তার অন্যতম সদস্য ছিল এই হিতেশ নিজে দিদি এইসব ভাব ভালোবাসা নিয়ে মাথা ঘামাতো না কিন্তু হিতেশ বলেছিল কেমিস্ট্রিতে অনার্স পাইয়ে দেবে দিদিকে তাই দিদি হিতেশকে একটু গুরুত্ব দিত ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাত হাঁটত গল্প করত আর সেই একটু হাঁটা একটু গল্প করা ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকলো দিদির জীবন অনাজ নিয়ে ভর্তি হওয়ার ছ মাসের মধ্যে শুকনো আকাশ থেকে এক বিকেলে বাজ পড়েছিল ওদের বাড়ির মাথায় তরকাটা কেমন যেন বিস্বাদ না আছে ঝাল না নুন খেতে একদম ইচ্ছে করছে না জিতুর কিন্তু দাম দিয়ে কেনা জিনিস ফেলে দেবে ভাবতেই পারে না ও প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল দাদা দুটো কাঁচা লঙ্কা দিন না দোকানের লোকটা মধ্যবয়স্ক ঝলসে যাওয়া বিরক্ত মুখ করে তাকালো ওর দিকে তারপর অবজ্ঞা ভরে দুটো দুস্থ লঙ্কা নিখুঁত টিপে ছুঁড়ে দিল ওর প্লেটে জিতুর মনে হলো প্লেটটা ও লোকটার মুখে ছুঁড়ে মারে খাবার কেউ ছুঁড়ে দিলে ওর মাথা গরম হয়ে যায় ও চোয়াল শক্ত করে সরে এলো এক পাশে তারপর একটা তিন কোনা রুটির টুকরো ছেড়ে মুখে তুলতে গেল আরে জিতেন্দ্র তুই না থমকে গেল জিতু ডাক্তার যেন কয়েক হাজার বছরের ওপার থেকে ভেসে এলো ওর কাছে ও টালুমালু চোখে তাকালো কয়েক মুহূর্ত অসুবিধে হলো চিনতে তারপর বুঝতে পারল আখি বেশ মোটা হয়ে গিয়েছে চুলের রংটাও কেমন যেন ক্ষয়রি করে নিয়েছে তাই কি চিনতে একটু সময় লাগল জিতু হাতে রুটির টুকরোটা প্লেটে রেখে হাসল বিয়ে হয়ে গিয়েছে আখির সিঁথি থেকে কপালে নামা হসন্তের মতো ছোট্ট লাল দাগটা চোখে পড়ল জিতুর তোর খবর কি রে সে কলেজ ছাড়ার পর তো পুরো গায়ব ম্যাজিক শো করে এমন কোনো কোম্পানিতে জয়েন করেছিস নাকি চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে পুলোভরের গলার কাছে গুঁজে হাসলো আঁখি আরে না না ব্যস্ততায় আর কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় না রে কথাটা বলেই জিতুর খারাপ লাগলো কারণ ছাড়া মিথ্যে বলতে ভালো লাগে না ওর আঁখিকে যেটা বলল সেটা যে সত্যি নয় ও নিজে যেমন জানে তেমন আঁখিও বুঝেছে নিশ্চয়ই কলেজের শেষ পরীক্ষার দিন আঁখি তো নিজেই বলেছিল ওকে ডোন্ট কমপ্লিকেট আর ফ্রেন্ডশিপ তুই আমার বন্ধু হয়ে থাকতে পারলে থাক অন্য কিছু হওয়ার কথা ভাবিস না জিতু তাই আর কিছু ভাবেনি তারপর তোর খবর কি চলছে জিতুর খিদেটা চলে গেছে এত প্লেটের রুটিটাকে কেমন যেন খবরের কাগজের মতো লাগছে গা গুলোচ্ছে আরে কিরকম চলছে সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি ওই একটা ছোট চাকরি করি জাস্ট আর তেমন কিছু না এখনো সেই রায়পুর না কোথা থেকে কলকাতায় যাতায়াত করিস নাকি না ভবানীপুরের ওখানে একটা মেসে থাকি জিতু এগিয়ে গিয়ে দোকানের পাশের দেওয়ালের ওপর প্লেটটা রেখে দিল খাবারটা সেই নষ্টই হল কিন্তু আজ সত্যি খেতে পারবে না কিরে খেলি না তো আমি তোর খাবারটা মাটি করলাম তাই না রে ভাঙা জগ থেকে জল নিয়ে হাত ধুলো জিতু তারপর খাবারের দাম মিটি দিয়ে বলল আজ খেতে ইচ্ছে করলো না রে আঁখি হাসল সেই গভীর টোল ফেলা হাসি একসময় এটা দেখলে জিতুর হার্টবিট ছ সেকেন্ডের জন্য বন্ধই হয়ে যেত কিন্তু আজ কেমন যেন ক্লান্ত লাগলো পেটটা আবার গুলি উঠল একটু আমার তো দেখতেই পাচ্ছিস বিয়ে হয়ে গিয়েছে এম এ করতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল বুবাই আই মিন সপ্তকের সঙ্গে ওকেই বিয়ে করি তারপর কয়েক বছর স্টেটসে ছিলাম এখন আমি ব্যাক টু ক্যালকাটা বিএ এম কম স্টেটস জিতুর মনে হলো ও টিভিতে আধুনিক বাংলা ছবি দেখছে দু ঘন্টা পরে যেটার সঙ্গে ওর আর কোনো যোগাযোগ থাকবে না তোর মোবাইল নম্বরটা দে আমি এখন বালিগঞ্জে আছি রে ফ্ল্যাট কিনেছি একটা ছোট বাট কোজি ফমি আসিস একদিন কেমন 
জিতু নম্বরটা দিল তারপর বলল হ্যাঁ সময় করতে পারলে যাব তোর বাবা মা ভালো আছেন কিরে এবার কি দু হাত জোর করে নমস্কার জানাবি নাকি কি হয়েছে কি তোর সেই জিতেন্দ্রটা কোথায় সে সিনেমা করা কবে ছেড়ে দিয়েছে যাক আমি আজ আসিরে কাজ আছে আখি ঠোঁটটা সামান্য কামড়ে তাকালো ওর দিকে তারপর বলল তুই কিন্তু আমার মোবাইল নাম্বারটা চাইলি না আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ আমি একটা মিস কল মেরে দিচ্ছি সেভ করে নিস আর রিং করলে ফোনটা ধরিস দয়া করে হুম জীবনদ্বীপে ঢোকার মুখে নিজের আর কোম্পানির নামধাম লিখে ফর্ম্যালিটি সারতে মিনিট পাঁচেক মতো সময় গেল জিতুর তারপর লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ছতলা মানে ফিফথ ফ্লোর লিফটে আরো চারজন ছিল তাদের দুজন ওর সঙ্গেই নামল ছতলায় সামনের করিডোরে বেরিয়ে ডান দিকে তাকালো জিতু এই তো ফ্রস্টেড কাঁচের দরজায় লেখা কোম্পানির নামটা পড়া যাচ্ছে সামনে একজন দরোয়ানও বসে আছে জিতু জেনেছে সুদীপবাবুর বেশ কয়েকটা ব্যবসা আছে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি মিনারেল ওয়াটার প্লান্ট স্পঞ্জ আয়ন কোম্পানি আরও সব কি কি এটা সমস্ত ব্যবসার অপারেশন অফিস আর হেড অফিস সল্ট লেকে দরোয়ানকে বলাই ছিল ও জিতুকে ভেতরে ঢুকিয়ে ফ্রান্ট ডেস্কের পাশে রাখা বড় সোফাটা দেখিয়ে বসতে বলল ডেস্কের ভদ্রমহিলাটির বয়স ও দিদির মতো জিতুকে দেখি ভুরু তুললেন তিনি আমায় আসতে বলা হয়েছে মিস্টার চিরাগ বাসুর সঙ্গে কথা হয়েছে আজ বসুন প্লিজ ভদ্রমহিলা ইন্টারকম তুলে ভেতরে জিতুর আসার খবর জানালো জাস্ট ফাইভ মিনিটস স্যার একটা কলে আছেন জিতু বসে চারদিকটা দেখল খুব সাজানো অফিস বাইরের ঠান্ডাটা এখানে নেই বরং হালকা একটা উষ্ণতা টের পাচ্ছে পায়ের তলায় কাবুলি বেড়ালের মতো নরম বেজ রঙের কার্পেটে বসে যাচ্ছে পা খুব ভালো লাগলো জিতুর এমন একটা অফিসে যদি ও কাজ করতে পারত তাহলে তো ওর বসে সব ভালো কিন্তু অফিসটাকে ঠিক করার ব্যাপারে কোনো রকম যত্ন নেই এব্র খেব্র মেঝে গোপালনগরের পুরনো ফার্নিচারের দোকান থেকে কেনা মান্ধাতার আমলের কাঠের ফার্নিচার ম্যাপের মতো দাগলা ড্যাম্প দেওয়াল জিতুর মনে হয় ওদের ওটা অফিস নয় গুদা ও দেখল রিসেপশনিস্ট ভদ্রমহিলাটি ওকে দেখছে মানে মাথা ঘুরিয়ে ওর এই চারদিক দেখাটা দেখছে জিতু চোখ সরিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে আর আবার দিদির মুখটা মনে পড়ল ওর হিতেশ কাল রাতেও এমন করেছে যে বলার নয় দিদির চোখের কোলে কাল সিটে পড়ে গিয়েছে মাস তিনেকের মধ্যে এ নিয়ে চারবার হলো আজই কিছু বলতো জিতু দিদি হাতে পায় ধরে ওকে সামলেছে জিতুর এসব নোংরামো ভালো লাগে না ওর নিজের কোনো নেশা নেই নেশাখর লোক পছন্দ করে না একদম দিদি কেন যে এই লোকটাকে বিয়ে করেছিল কে জানি আজ জিতু বলেছে দিদিকে তুই মেয়েকে নিয়ে রায়পুরে চলে যা হিতেশ দা থাকুক একা তখন বুঝবে রায়পুর তুই জানিস না ভাই জানিস না মা কি বলেছে আরে তুই যা তো ঠিক আছে আমি তোকে আর জেনিকে নিয়ে যাব দেখব মা কি বলে না রে ওভাবে হয় না জোর করে কিছু হয় না তোকে কষ্ট হলে ফোন করি তুই আসিস এটাই অনেক মা বাবার কাছে তো আমি মরে গিয়েছি রে মাথা নামিয়ে ভাঙা রংচটা পরির মতো মুখ করে বলেছিল দিদি চোখে জল এসে গেছিল জিতুর ছেলেবেলার দিদির মুখটা মনে পড়ে গিয়েছিল আচমকা ও আর বসেনি উঠে পড়েছিল শুধু আসার আগে দিদি ওর হাতে একটা একশো টাকার নোট গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করে বলেছিল এটা রাখ ভাই ফল কিনিস খুব রোগা হয়ে গিয়েছিস তুই তোকে দেখলে আমার এত কষ্ট হয় না না টাকাটা নেয় নি জিতু কিন্তু দিদির ওই ভালোবাসাটুকু মুঠো ভর্তি করে নিয়ে এসেছে আজ মিস্টার চৌধুরী হ্যাঁ প্লিজ ভেতরে যান রিসেপশনিস্ট ভদ্রমহিলা ওকে কেবিনটা দেখিয়ে দিল জিতু উঠল তারপর দূরের কেবিনটার সামনে গিয়ে দরজায় নক করলো আলতো ভীষণ সাহেবি উচ্চারণে উত্তর এলো ভেতর থেকে জিতু দরজা ঠেলে ঢুকলো ভেতরে এই ঘরের কার্পেটটা যেন আরও নরম ছ ফুটের জিতু যেন ঘরে ঢুকেই একটু বেঁটে হয়ে গেল 
প্লিজ আবার সিট চিরাগ হাত দিয়ে চেয়ার দেখালো ওকে জিতু ভালো করে দেখলো চিরাগকে তিরিশের মতো বয়স ছোট সিরিঙ্গে চেহারা গালে সাবধানে রাখা স্টাবল এক কানে মোটরের আকারের একটা দুল যেমন ঝলমলাচ্ছে পাথরটা তাতে নিশ্চিত এটা হিরে চিরাগ সটান তাকালো ওর দিকে সত্য আঙ্কালকে আমি বলেছি জিনিসটা কনফিডেন্সিয়াল রাখতে উনি তোমাকে চুজ করেছেন আই হোপ ইউ উইল অন দ্যাট কমিটমেন্ট আপনি থেকে আচমকা তুমিটা কট করে কানে লাগলো চিতুর চিরাগের গলার ভেতরে একটা অসহিষ্ণুতা আর উদ্ধত্ব আছে কেমন যেন সবকিছুতেই বিরক্তি আর দেরি হয়ে যাচ্ছে ভাব একটা বেশি টাকা পয়সা হয়ে গেলে কি মানুষ এমন হয়ে যায় নাকি হ্যাঁ আমি বুঝেছি নাম করা মানুষ তো তাই না না কিছুই বোঝনি চিরাগ অবজ্ঞার সঙ্গে নাক টানল আদিপ্ত মুখার্জি নিজের জন্য কনফিডেন্সিয়াল কিছু করতে চাননি চুপ করে গেল জিতু বুঝল বাকিটা চিরাগ নিজেই বলবে চিরাগ টেবিল থেকে একটা পেন তুলে নিল হাতে তারপর সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল আই রিয়েলি লাইক ওসমিল আই এম প্লানজিং ইন টু দিস মাড ওনলি ফর হ ও চায় তাই আমি এটাতে ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছি নিজেই ওর সঙ্গে ইকোয়েস্টটাতে বেরোতাম আমি আই ডোন্ট হ্যাভ টাইম ফর পেটি সেন্টিমেন্টস তাই তোমায় কাজটা করতে হবে সত্য আঙ্কল তো যা চার্জ নেবেন নেবেনই ভালো করে কাজটা করে দিলে আমি তোমায় খুশি করে দেব ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু ইউ জিতু চোয়াল শক্ত করল মনে হলো চিরাগের সাড়ে পাঁচ ফুটে শরীরটাকে ধরে জানলা দিয়ে নিচে বাজি কাগজের মতো গোল্লা পাকিয়ে ফেলে দেয় এ তো ভারী অসভ্য লোক আই হোপ বাবা তোমায় যে বইটা দিয়েছে সেটা তুমি উল্টে পাল্টে দেখেছ এই আদিত্য মুখার্জি উসমিলের খুব কাছের মানুষ অ্যান্ড শি ইজ লাইক ইউ নো সেন্টিমেন্টাল টু দি এক্সট্রিম তোমায় ওর কাছে যেতে হবে ওর সঙ্গে খুঁজে বের করতে হবে একজনকে ওকে হ্যাঁ মাথা নাড়ল চিতু হ্যাঁ স চিরাগ শক্ত করে তাকাল ওর দিকে আমি প্রোটোকলে বিশ্বাস করি কেমন মাথা নাড়ল জিতু মনে মনে নিজেকে সামলালো বস যদি মাঝে না থাকতো আজ কিছু কেলেঙ্কারি ঘটাতইও ওর দিকে এবার একটা কাগজ ঠেলে দিল চিরাগ এগুলো উসমিলের ডিটেলস অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার এভরিথিং ইউ নিড কেমন একটা কথা জিজ্ঞেস করবো স্যার হুম আমায় কাকে খুঁজতে হবে সেটা যদি জানতাম ওয়েল তোমার এটা যে ইনফরমেশনটা দরকার সেই ইনফরমেশনটা তোমাকে উসমিলি বলবে বাট স্টিল নামটা শুনে নাও ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আ ওমেন একজন ভদ্র মহিলা আই এম নট শিওর বাদার শি ইজ লাইভ এনি মোর অর নট বিয়ের পর সার নেম কি হয়েছে তাও জানি না শুধু মেডেন নামটা আমরা জানি কি সেটা চিরাক তাকাল ওর দিকে তারপর ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলল তখনকার দিনের কন্টেক্সটে বেশ আনইউজুয়াল নেম সেন মৌরিমা সেন শেষ হল শ্রী সরঞ্জিত চক্রবর্তীর উপন্যাস কাম্পাসের প্রথম পর্ব নমস্কার